हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ई से अकेडमी इन दिस लेक्चर लेट अस अंडरस्टैंड जी पी आर एस थ्री जी फोर जी एंड एल टी ई हेयर जी पी आर एस स्टैंड्स फॉर जनरल पैकेट रेडियो सर्विस एंड एल टी ई स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन सो जी पी आर एस इज जनरल पैकेट रेडियो सर्विस एंड एल टी ई इज लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन जी पी आर एस थ्री जी फोर जी एंड एल टी ई आर सेल्युलर कम्युनिकेशन टेक्निक फॉर ट्रांसफरिंग डेटा ओवर ए मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क हेयर मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क कैन बी जी एस एम एंड सी डी एम ए सो जी पी आर एस थ्री जी फोर जी एंड एल टी ई आर सेल्युलर कम्युनिकेशन टेक्निक टू ट्रांसफर दि डेटा ओवर मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क कैन बी ए जी एस एम एंड सी डी एम ए इन जी पी आर एस कम्युनिकेशन दि डेटा इज सेंट एज पैकेट्स हेयर दि ट्रांसमिटिंग डिवाइज स्प्लिट दि डेटा इंटू सेवरल रिलेटेड पैकेट्स अट रिसीविंग एंड डेटा इज रीकन्स्ट्रक्टेड बै कंबाइनिंग दि रिसीवड डेटा पैकेट्स सो इन जी पी आर एस कम्युनिकेशन डेटा इज सेंट एज पैकेट्स हेयर दि ट्रांसमिटिंग डिवाइज स्प्लिट दि डेटा इंटू सेवरल रिलेटेड पैकेट्स एंड एट दि रिसीविंग एंड दि डेटा इज रीकन्स्ट्रक्टेड बै कंबाइनिंग दि रिसीवड डेटा पैकेट्स जी पी आर एस सपोर्ट्स मैक्सिमम ट्रांसफर रेट ऑफ वन सेवेंटी वन पॉइंट टू के बी पी एस इन जी पी आर एस कम्युनिकेशन दि रेडियो चैनल इज कंकरेंटली शेर्ड बिटवीन सेवरल यूजर्स इंस्टेड ऑफ डेडिकेटेड रेडियो चैनल टू ए सेलर आर यूजर जी पी आर एस कम्युनिकेशन कैन प्रोवाइड दि मैक्सिमम ट्रांसफर रेट ऑफ अप टू वन सेवेंटी वन radio channel is shared between several users instead of using a dedicated radio channel to a single user so here the radio channel are concurrently shared between several users gprs communication divides the radio channel into eight time slots and transmit data over available channel GPRS communication will divide the radio channel into eight time slots and the data is transmitted over available channel on a particular time slot GPRS supports internet protocol point to point protocol and x.25 protocol for communication GPRS is mainly used by mobile enabled embedded devices for data communication these devices should support necessary gprs hardware if we say gprs hardware which is gprs modem and gprs radio so here gprs support internet protocol point to point protocol and x25 protocol for communication GPRS is mainly used by mobile enabled embedded devices and these devices should support GPRS hardware if we say GPRS hardware the devices should have GPRS modem and GPRS radio for GPRS communication the carrier network should have support for GPRS communication so for GPRS based communication any carrier network should have support for gprs communication otherwise the communication cannot be happen gprs is old technique and it is replaced by new generation cellular data communication techniques like 3g which is third generation hsdpa which is high speed downlink packet access 4g which is fourth generation and lte which is long term evolution and these technique will offer high bandwidth for communication here 3g offers the data rate ranging from 
144 kbps to 2 mbps and 4g will offer a data rate from 2 mbps to 100 mbps and more depending upon the network and underlying technology so gprs is old technique which is being replaced by new technology which is 3g third generation high speed downlink packet access fourth generation and long term evolution here this new technology will offer high bandwidth for communication for example 3g will offer a data rate from 144 kbps to 2 mbps and 4g will offer 2 mbps to more than 100 mbps so this is about gprs 3g 4g and lte hope you have understood the topic thank you